வணக்கம் மாணவர்களே நாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தாவரங்களோட உணவூட்ட முறைகளில் பல்வேறு வகைகள் பார்த்துருக்கோம் அதில் ஒரு முக்கியமான வகை வந்து பிற ஊட்ட முறை இந்த பிற ஊட்ட முறையில் ஒற்றுணி தாவரங்கள் அப்படின்னு நம்ம ஒன்று கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இந்த ஒற்றுணி தாவரங்கள் அப்படின்னு என்னென்னு தனக்கு தேவையான உணவை தானே தயாரிக்காமல் மற்ற உயிருள்ள தாவரங்கள் அல்லது விலங்குகள்கிட்டேருந்து உறிஞ்சி எடுத்து வாழ்கின்ற தாவரங்களை தான் நம்ம ஒற்றுணி தாவரங்கள்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒற்றுணி தாவரத்துக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டை நான் படிச்சுருக்குது கஸ்கூட்டா என்கின்ற ஒரு தாவரம் அந்த கஸ்கூட்டா தாவரத்தை நீங்கள் பாட புத்தகத்தில் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க பார்த்துருக்கீங்க இப்போ நம்ம நேரடியாக பார்க்க போகிறோம் இந்த பாருங்கள் இதுக்கு இல்லையா இந்த தாவரங்கள் தான் அந்த கஸ்கூட்டா தாவரம் இந்த முழு தாவரமும் இது கஸ்கூட்டா தாவரம் இல்லை இதில் இந்த பச்சை கலரில் இலை வச்சுட்டுருக்குது இல்லைங்களா இந்த இலை வச்சுட்டுருக்க தாவரம் ஒரு வேறுபட்ட தாவரம் இது மேலே சின்ன சின்ன கொடி கொடியாக இருக்குது இல்லைங்களா இந்த கொடி போன்ற காணப்படுகின்ற தாவரங்கள் தான் கஸ்கூட்டா இது பார்த்தீங்கன்னாக்கா லோக்கல் அதாவது உள்ளூரில் பல்வேறு விதமான பெயர்கள் அழைக்கிறாங்க இந்த கஸ்கூட்டா என்பது நம்ம பாடப்புத்தகத்தில் படிக்கிற பேர் இதோட பெயர் இங்கே லோக்கலில் அதாவது உள்ளூர் மக்கள் இதை தங்க கொடின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னாக்கா மஞ்சள் நேரத்தில் தங்கம் போன்ற கொடி போன்று காணப்படுவதால் இதை தங்க கொடின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா பச்சையை மச்சு இல்லை அதனால் தன்னால் தனக்கு தேவையான உணவை தயாரிக்க முடியாது இப்போ இந்த முழு தாவரமும் ஒரே தாவரம் இல்லை இந்த பச்சை பச்சை இலை வச்சுருக்கிறது வந்து வேறுபட்ட தாவரம் இந்த கொடி மாறி இருக்கிறது அது வேறுபட்ட தாவரம் இந்த கொடி மாறி இருக்கிற தாவரம் தான் அந்த கஸ்கூட்டா இப்போ இது பாருங்கள் இந்த மேலே நல்லா ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது இந்த பச்சை கலரில் இருக்கிற செடி மேலே நல்லா ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது இந்த ஒட்டிக்கிட்டு இந்த பகுதியில் பாருங்கள் நல்லா இணைஞ்சிருக்குது இங்கே வந்து தன்னுடைய அந்த உறிஞ்சி வேர்கள்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அதுக்கு பேர் ஆஸ்டோரியம்னு பேர் இந்த ஆஸ்டோரியத்தின் மூலமாக தனக்கு தேவையான உணவை உறிஞ்சி எடுத்துக்கிட்டு வாழும் சரிங்களா ஓகே இது முன்னாடி நம்ம பாடத்தில் ஒரு படித்த ஒரு தாவரத்தை நேரடியாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நன்றி வணக்கம்